mais présent. autorizó hoy en esta sala de decir la más espléndida en, de las cuales eh, he jamás hablado realmente eso me, ya me impresiona y, y me parece que en ese lugar puedo pronunciar mi propio Dignus est intrare. Me autorizo a presentarme como analista. Y no ahí debo reconocerlo, no hay ninguna razón que ustedes me creen. Porque, por ejemplo, no hay diploma de psicoanalista, de filósofo hay. Tengo un diploma de filósofo, de profesor de filosofía. Pero nadie tiene un diploma de psicoanalista. De tal manera que, para sostener mi propia presentación, de ustedes, frente de ustedes, como, como si ustedes serían un jurado. Me voy a ofrecerle, ofrecerle inmediatamente una formación del inconsciente. Lo que llamamos una formación del inconsciente son, por ejemplo, sueños, chistes, según Freud, síntomas, actos fallidos. Así le voy a ofrecer una formación del inconsciente de uno de mis pacientes no una formación del inconsciente de mí de yo mismo un analista tiene también un inconsciente es decir, que, que su inconsciente no ha desaparecido por causa de su, de su propia análisis. Uh, una análisis, una experiencia analítica, no consiste en la extracción del inconsciente de alguien, en la ablación del inconsciente. De tal manera que después uno podía andar tranquilamente sin. Así voy a ofrecer, a confesar un acto fallido de yo mismo. No demasiado íntimo. Pero cuando uno empieza y es eso. Al momento de salir, salir del de consultorio para venir a Granada, yo quería tomar eh, esa mañana es un acto fallido muy fresco yo quería tomar conmigo una edición una edición francesa 
et de la Cèse, de la Etica de Spinoza, para llevarla conmigo a Granada. Es un pequeño volumen, tengo varias ediciones en francés, en latín, pero yo quería tomar un pequeño volumen para que no sea demasiado pesante, para verificar en el avión eh, algunas citaciones que yo quería hacer antes en frente de usted. Y eh, al momento de estar ya en el aire, he abierto saco, eh, no sé si se llama saco, bolso, cartera. bolso, cartera. y bolso, y en lugar de la ética de Spinoza, yo había tomado otro bolso. había tomado un volumen que es muy parecido en esa edición, el volumen de su tratado político y de sus cartas. Y así no podía verificar las citaciones que quería hacer. Y eso, acto fallido, me llamó suficientemente la atención para tener un cierto malestar de ese acto reído y hasta el momento que surgió para mí una primera explicación de ese acto reído que me pronunció, que, que me hizo como si eh, el efecto de un chiste. Es que durante toda la semana, y más que una semana, precisamente yo mismo en París había sido ocupado precisamente por escribir cartas. Y debo decir, muchas cartas muchas cartas muy difíciles y muy especiales, es decir, no en mi nombre propio, pero precisamente el nombre de una asociación de psicoanálisis que se llama la Escuela de la Causa Freudiana, de la cual soy un miembro y además un miembro en una instancia responsable. De tal manera que pensar momento de salir yo había tomado en lugar de la ética al contrario una correspondencia como la cual uh, como la correspondencia que yo había sido obligado de componer durante la semana anterior o diez días anteriores y que además uh, me molestaba en la preparación de esa conferencia. Pero eso era ya para mí un primer paso para entender por qué yo había tomado una correspondencia en lugar de la ética. Pero había algo más en ese acto fallido. Había que el vuelo precisamente hacia, de, desde París hacia Granada no, es, no era el mío, un vuelo directo, sino un vuelo con correspondencia. Es decir, que era necesario ir de París a Madrid 
y en Madrid seguir las flechas de, de las correspondencias nacionales para tomar otro avión hacia Granada, cosa que yo sabía y que era un pequeño inconveniente del Así, mi ocupación parisina de correspondencia estaba en conflicto con mi trabajo para Granada. Y de tal manera que en ese acto fallido había como una solución de compromiso porque lo que ese acto fallido destacaba era lo común que había entre París y Granada. Saber una correspondencia era la cosa común de los dos lugares. ¿Eh? La correspondencia parisina y la correspondencia madrileña hacia Granada. Así, ya eso era algo. Pero me apareció algo más. Que precisamente ya yo tenía, no había, cuando lo había leído, utilizado ese ejemplar, yo había dejado algunos papeles en, las, en el libro. De tal manera que, bien, ese libro que, que fue en mis manos que, por azar, por un azar muy necesario, que es el del acto fallido, al momento de abrirlo, me encontré precisamente con la segunda carta de Spinoza a Blayenberg. No sé si hay estudiantes de Spinoza en la sala, la correspondencia, las, algunas, hay varias cartas de Spinoza a Blayenberg. Es una correspondencia notable eh, y eh, para mí había siempre, desde mis años de estudiante, algunos pasajes. De, esa, de esas cartas que son para mí una referencia esencial y en esa segunda carta a releerla en el avión me salió como un segundo chiste que Spinoza explica muy precisamente cuando uno puede escribir a otra persona, corresponder con otra persona. Y cuando no vale la pena corresponder y discutir de un asunto teórico, de un asunto importante con otra persona. Y precisamente debo decir que al leerlo era claro que, que yo en cierto modo hasta un cierto punto había transgresado esa regla en mi correspondencia de diez días. ¿Qué dice Spinoza sobre con quiénes hay que corresponder? Eso era frases que yo antes había notado y que yo creía haber olvidado, pero que mi acto fallido demostraba que no que eso se había quedado en mí. Dice Spinoza, <coughs> dice Spinoza, me parece claro que nosotros dos tenemos, pensamos de manera diferente, <coughs> no solamente sobre las consecuencias que se deducen de los principios, de los primeros principios, pero pensamos de manera diferente sobre
sobre los principios mismos y que así no me parece más que un intercambio de cartas entre nosotros puede servir a nuestra instrucción. Y debo decir que era precisamente el día antes la conclusión a la cual, y sin pensar ni un solo minuto conscientemente a la correspondencia de Spinoza, era exactamente la conclusión a la cual yo había, eh, había sido conducido la mañana del jueves. Así ya había otra razón más que hacía que ese supuesto acto fallido de tomar un libro en lugar del otro, ese supuesto acto fallido ya me parecía extraordinariamente exitoso, porque era exactamente el sostén que yo necesitaba. Y hay más, y hay más en esa carta precisamente. Ahí, en esa carta, la carta 21 en la numeración habitual de la correspondencia de Spinoza, su teoría de la falta, de la ausencia, es en esa correspondencia que Spinoza explica que, de su punto de vista, y es eso que siempre, antes de conocer a Lacan, antes de interesarme, dedicarme al psicoanálisis, me había siempre, me había siempre aparecido como una cosa espléndida, una cosa notable, una cosa a pensar, que de su punto de vista ninguna privación es algo positivo, que en realidad, que en verdad, la falta no es nada. Eso es el punto de vista de Spinoza. Su punto de vista es que ser y perfección son misma cosa, que no se puede decir de ningún ser que carece de ninguna cosa. Que cuando parece que hay una privación, es, como él dice, un ser de razón, una manera de pensar, pero nada más. Y que uno puede decir, pero un ciego, un hombre ciego que no tiene la vista, que no puede ver. Eso es una privación, esa privación es algo, y Spinoza dice no. Dice no porque la idea de una privación de alguien en algo viene solamente de la comparación del hombre que puede ver y del hombre que no puede. Y que la comparación no es razón. Y en esa deducción que yo no puedo completamente rehacer en frente de ustedes, no es imposible, pero no es nuestro asunto principal, Spinoza va hasta decir que el no ver de un hombre ciego no tiene más sustancia, no tiene más ser, que el no ver de una piedra. Es decir, que ese no ver no existe. Siempre esa noción de Spinoza, que, que, que están afuera de nuestro sentimiento personal, de nuestras afecciones, me ha parecido como una cosa 
te puedo decir, admirable, notable. Y tiene esa doctrina tan exigente que sí, esa doctrina, esa doctrina sí estaba adoptada por una persona, la impediría de jamás quejarse. Destruye la posibilidad même, el derecho a la queja. Y tiene consecuencia de orden moral. Se podría decir que es el fundamento mismo de la ética de Spinoza. Tiene como consecuencia, se articula con la doctrina de Spinoza, que el mal, el pecado, no es, no son tampoco nada positivo. Que no hay pecado, sino comparizón. Eso le dice Spinoza en, en, en la primera carta a Blayenberg. Uh, dice uh, precisamente que no hay, uh, no hay pecado y que no podemos concebir en un objeto ninguna imperfección sino cuando lo comparemos a algún otro que tiene más realidad. Y toma como ejemplo de un pecado supuesto que él niega la elección de Adán, la elección de Adamo que ha, ha tomado el fruto interdicto, la manzana. Y precisamente esa mal orientada correspondencia, o sea, esa inútil correspondencia, había sido con una persona que voy a llamar el señor Santa Manzano. Y así, una vez más, ese supuesto acto fallido que me había llevado ese libro en los manos, ese supuesto acto fallido me decía muchísimas cosas. En esas páginas, Spinoza desarrolla también su teoría de la libertad. Y que viene, que, 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 que esta tiene como fundamento la identidad en Dios de la voluntad y de la comprensión o del entendimiento que tiene como fundamento lo que se articula con lo que ella ha dicho que nada se produce en el mundo contra su voluntad Y que pensar que algo se podía producir en el mundo contra la voluntad de Dios sería como pensar un círculo cuadrado. Porque la referencia siempre del saber en Spinoza es la matemática. Y de tal manera que para él preguntarse por qué Dios no había dado a Adán una voluntad más perfecta o por qué quejarse de que Dios ha suprimido la vista en un hombre quejarse de eso sería como quejarse del hecho que el círculo no tiene las propiedades de la esfera de tal manera que lo que parece a Spinoza vamos a decir, el culmen del ser y la referencia misma de, 
de su filosofía es el, eh, los objetos matemáticos. Y es a partir de la matemática que define la libertad. Considera que la libertad no es otra cosa que una manera de afirmar y de negar. De tal manera que nunca somos más libres que cuando afirmamos que los tres ángulos de un triángulo equivalecen a dos derechos, se dice así, a dos derechos. ¿Eh? Rector. A dos rectos. Que, que, que deducir eso y afirmar esa deducción, eso es la excelencia de la libertad. Es decir, esa libertad definida a partir de la matemática. Eh, eh, voy a decir, es exactamente una libertad correlativa del saber del saber matemático, del saber más excelente que es el saber matemático. Y de tal manera que a un cierto nivel no hay ninguna diferencia para Spinoza entre el justo, el hombre justo, y el que él llama el robador. No hay en ellos una diferencia del punto de una censura moral, que uno sería con pecado y el otro sí, pero que no son perfectos igualmente. Que es más perfecto el justo, el hombre justo, porque sabe a través la causa. Porque el justo sabe las cosas del mundo de la misma manera que se deduce del triángulo que sus tres ángulos equivalecen a dos rectos. Y el saber de Spinoza, así, es un saber a partir de la causa considerada a partir de, de la deducción matemática. De tal manera que ya estamos no tan lejos de nuestro tema de esa noche, ¿eh? donde está en cuestión la causa freudiana. Lacan, Jacques Lacan, fue un gran lector de Spinoza en su juventud. Y tenemos algunas anécdotas en un libro sobre el psicoanálisis en Francia que nos ha revelado que ya a 13, 14 años, 15, hacía sobre las paredes de su habitación una mapa grande de las deducciones en la ética de Spinoza. Además, Spinoza, una citación de Spinoza, se encuentra en Exergue, en, Exergue, en, en frente, en la primera página de su tesis de psiquiatra sobre la personalidad paranormal. Y en el seminario 11, que se llama Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, que ha aparecido en castellano, empieza por una comparación entre él mismo y Spinoza por el hecho de su excomunicación, de lo que Lacan llama su excomunicación del movimiento analítico supuestamente ortodoxo. 
Y concluye ese mismo seminario diciendo que él infeliciosamente en el psicoanálisis no podemos mantener la ética de Spinoza. ¿Y por qué en el psicoanálisis no podemos mantener la ética de Spinoza? Es una lástima decir que a mí si, si, si había una ética filosófica posible o sea, que me gustaría voy a decir sería esa pero en el psicoanálisis la falta es algo positivo la falta existe infeliciosamente existe sobre bajo la forma que Freud ha llamado la castración y existe también la privación existe la frustración existe varios tipos de falta varios tipos de agujero 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 bueno. No considero mis, uh, mis errores en otra lengua que mi lengua materna como lazo. <risa> Sino como errores. <risa> y en eso, en el psicoanálisis, no podemos ser spinozianos. Por ejemplo, ¿cómo Freud introduce el lugar esencial de la castración? Por el el hombre y la mujer le introduce precisamente a través la comparison la idea de una comparison visual del cuerpo del uno y de la otra es precisamente a través de eso que Freud trata de hacer entender la función de la castración seguramente esa anécdota freudiana a un momento o sea, el niño empieza a mirar las cosas y una vez ve una cosa que hay más o una cosa que hay menos. Es, esa anécdota freudiana ahora me parece un poco, un poco vieja, un poco, un poco antigua, de, de, de otro tiempo tiempo victoriano pero a pesar de que tenemos con eh, la nudité ¿Mm? la nudidad desnudez. desnudez la desnudez otra relación que en el tiempo de Freud que a esa época se encubrieran todos siempre y que nosotros tenemos más libertad de descubrir a pesar de eso se encuentra en los análisis ¿no? que, 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 que la experiencia de ver los genitales se queda con un peso importante con una, una intensidad variables según los sujetos pero no es algo no, no es cualquier experiencia. Y por algunos es algo que, que, que vuelve, que, que es un momento notable de, de las primeras experiencias. Y no solamente la castración, pero lo que Freud ha llamado el objeto perdido, la falta del objeto, se encuentra a todos los niveles de la teoría analítica. Hay otra diferencia con Spinoza. Es que para Spinoza, cuando uno lleva a saber las causas, cuando uno viene a saber las causas, y podemos decir la causa al singular, 
la causa que es la causa divina. Cuando uno viene a saber las cosas del mundo a través, adoptando, tratando de adoptar el punto de vista de Dios, el saber de la causa se llama beatitud, la beatitud. Es decir, una satisfacción completa, una satisfacción sin ninguna falta. Y de tal manera que Spinoza tenía su teoría de lo que se busca en el saber. Spinoza pensaba que lo que se busca cada el saber era la satisfacción y en la, en el saber que él elaboraba era ese tipo de satisfacción excelente y suprema que él llamaba beatitud bien la causa freudiana también es satisfacción. La causa freudiana, lo que Freud designa como causa, es también satisfacción. Y Freud también piensa que lo que se busca en el saber es la satisfacción. pero una satisfacción que no es beatitud. Una satisfacción, voy a decir, que no solamente no es completa, pero una satisfacción que no hace placer, que es un tipo de satisfacción no menos difícil de entender que la satisfacción de la cual Spinoza habla y que ha fascinado los pensadores a través de los siglos. Así he dicho lo que era el saber spinoziano, que era el saber more geométrico, el saber era geométrica y que uh, lo que le dir dirige es eso ¿no? la transparencia de ese saber cuando uno conoce la natura del triángulo se deduce necesariamente algunas propiedades del triángulo y para Spinoza eso eso es una cierta dificultad pero eso es el modelo de la relación de la causa a los efectos. Es decir, es la relación entre la natura del triángulo y las propiedades del triángulo. Es decir, reduce la relación causa-efectos a esa relación de deducción. De tal manera que él considera y usted le puede entender, no, no es un curso de filosofía, pero que para él ¿eh? lo que uno hace se concluye de la natura de uno. Es decir, que cada uno de nosotros es un triángulo, si lo puedo decir. Y que lo que hacemos en nuestra vida se deduce de nuestra natura como las propiedades del triángulo se deducen de la natura del triángulo. ¿No? Ustedes no habían seriamente pensado ser triángulos. Ustedes no tienen razón. No sé si los estudiantes de Spinoza y los profesores de filosofía habían seriamente pensado a la posibilidad de ser triángulo. 
Y ese triángulo no es el triángulo edipiano, es el triángulo de Spinoza. Si ustedes nunca habían pensado ser un triángulo, es un error, porque lo que Freud enseña a su manera es que cada uno de nosotros es un triángulo. Él cree, piensa que él es el triángulo de Pierre, pero yo he tratado de tomarme yo mismo por un triángulo. Eso me ha conducido al psicoanálisis. Quizás feliciosamente. Voy a decirlo de otra manera. Voy a decirlo de otra manera. Bueno, ustedes saben que uh, bueno, ahí, uh, que, que por ejemplo, cuando hablamos de una, uh, tratamos de hablar de una unidad, uh, una unidad de, de mitos en las mitologías, cuando analicemos mitologías como le hace Levi Strauss, hablamos de mi tema, mi tema. Como cuando hablamos de matemáticas, vamos a hablar de matema, que además es una palabra griega que designa lo que se enseña y una palabra que ha retomado Jacques Lacan. Y la experiencia spinoziana, porque hay una deducción, pero Ahí la idea de una cierta ascesis, una sed, ascesis spinoziana. Que yo podía definir así, hay un profesor de, de filosofía que, que es especialista de Spinoza acá o no, o un estudiante que, que trabaja sobre Spinoza. Todo el mundo va a pensar que estoy delirando sobre Spinoza cuando es realmente en el texto. La experiencia spinozina como ascesis es el esfuerzo que voy a traducir así de saber su propio materia. Es decir, saber considerarse uno mismo del punto de vista de Dios. Es decir, bueno, eso es la, la citación que me falta por ese acto fallido, es decir, no, no sé si, bueno, si es exactamente así que habla, pero subspecie eternitatis, del punto de vista de la eternidad en cierto modo, verse así. Dios se andó como el matema del universo. Dios, el Dios de Spinoza, se andó como el universo considerado como un matema. El Dios de Spinoza es un saber en tanto que pura articulación. Es decir, como una fórmula matemática. Eso es el Dios de Spinoza. Y que es eh, la satisfacción la más grande se encuentra así, en el seño de Dios como saber. Así la, la conexión entre el saber y la satisfacción y la beatitud. No es una invención de Freud o de Lacan, es ya poderosamente presente en Spinoza. Y en el psicoanálisis, sí, se trata exactamente de la misma cosa. Es decir, de saber su propio materia, de acceder a su propia fórmula a partir de la cual se deducen 
lo que ocurre en la vida de uno. Sus actos traídos y, y también los actos que él puede pensar ser actos exitosos. Y más precisamente, saber el matema de su fantasma fundamental. Es decir, uh, y ese saber, cuando uno accede a través de la experiencia analítica al saber de su propio matema, eso tiene consecuencias sobre su modo de satisfacción. Tiene consecuencias al nivel de la pulsión. Para retomar una palabra de Freud, y son consecuencias que son muy difíciles uh, a, a captar, a elaborar. Alors, la diferencia con Spinoza, ¿eh? es que en su concepto de saber a él, la voluntad divina se esfuerza el justo a obtener eso, la voluntad se reduce al entendimiento. Freud llama pulsión también una voluntad. Lo que Freud llama pulsión no es un instinto, es una voluntad, una voluntad de satisfacción que, que quiere, que pide, que manda a pesar de lo que es un objeto piensa querer. Pero es una voluntad que podemos llamar, como Lacan dice, acefálica. Es decir, que el cefálico, la cabeza, dice no, no. Y la voluntad, la voluntad pulsional, exige a pesar de que la cabeza dice no, no. Y ahí, ahí en el mundo, algunos seres que, que funcionan muy bien sin cabeza. Y generalmente, no sé si hay biólogos, pero generalmente los seres vivientes sin cabeza eh, hacen mucho menos errores que los seres vivientes con cabeza. Que, que, que tienen una relación con lo real mucho más adecuada. Y que más y más, y cuando se viene al hombre, mira, milagro, mira, miraculo, Milagro, milagro de, de, de la creación, alors, eh, con la cabeza, es las más grandes errores de todo el reino viviente. Eh, hay que decir, es realmente la locura en ese momento. ¿no? En comparación con la amibe, la amiba, con la, con la amiba es seguramente que, que, que nosotros somos locos. Alors, la pulsión es algo como la amiba en nosotros. Y tiene con lo real una relación mucho superior a, a la cabeza. ¿Mm? En Freud la pulsión es una voluntad de satisfacción que además condiciona todo lo que se puede entender todo lo que uno puede entender. Y el fantasma fundamental, para llamarlo así, es el principio de mi entendimiento. Lo que es el fantasma fundamental, podemos decir que es el principio mismo de todo lo que yo puedo entender o no entender. Pero si usted admite eso, ¿eh? es una definición. Yo, yo podría hacer con un poco más de tiempo, yo podría hacer del psicoanálisis algo como la ética de Spinoza. ¿eh? 
que empieza por algunas definiciones. ¿Aló? Voy a definir definición 1. Uh, llamamos fantasma fundamental el principio de todo lo que uno puede entender. Todo lo que uno puede entender siempre es en relación con su satisfacción. Y además, es siempre en relación con su satisfacción sexual. Ahora, como cada uno tiene su fantasma, que así dos personas tienen dos fantasmas distintos, a partir de eso no se entienden entre ellos. Y es lo que ocurre en la vida. Como dice Lacan, el malentendido es el principio mismo de la comunicación. Es exactamente lo que piensa Spinoza. Es por eso que se refiere a la matemática. Porque la matemática es un discurso más allá del fantasma. Es decir, que a pesar de que un matemático puede tener tal fantasma y otro telón, pero cuando hacen matemáticas se entiende. Y es por eso que para Spinoza los justos, los que piensan todo a partir del punto de vista de Dios, los hombres justos, se entienden entre ellos y no los otros. Eso lo dice Lacan. Cuando define la finalidad de la experiencia analítica como ir más allá del fantasma. Y piensa que si uno va más allá del fantasma, puede discutir con los otros que han sido más allá del fantasma. Puede acordarse. puede quizás hacer una sociedad con eso. Pero hay que decir, ese más allá tiene consecuencias. Que más allá del fantasma, precisamente, eh, no hay nada que entender. Porque el fantasma es el, el principio mismo del entendimiento. Es decir, que ese más allá del fantasma es también fuera de la significación. Es como Bertrand Russell define las matemáticas, que uno no sabe de lo que se trata, a pesar que sea consistente y eventualmente completo. Así, eh, los justos pinosianos, ah, me han fascinado los justos pinosianos, ¿eh? es que serían los que desean constantemente que cada uno tenga el suyo, lo que es propiamente a él. Cuando el robador, el injusto, se reconoce a eso que no tiene tal deseo. ¿Mm? Esos justos pinocianos que así pueden querer la compañía los unos de los otros. ¿Cómo sería bien si los analistas, los psicoanalistas serían como los justos pinocianos? La historia del psicoanálisis desde un siglo no permite pensarlo. Hay poca comunidad donde los odios son tan grandes como entre los analistas. Odios públicos no son los peores, los odios secretos, la tensión, la crispación, la detestación del otro son en el ambiente analítico 
que yo conozco. Efectivamente, desde el día que la cana ha hablado de la de Espinosa, de la excomunicación, de la excomunión de Espinosa, es decir, 20, hace 25 años para mí, conozco el ambiente y puedo decir que es algo bastante pesado. ¿eh? Y hay que decir, cuando Lacan dice que él ha empezado por rechazar la justicia distributiva, que un analista empieza por rechazar la justicia distributiva, dice que un analista no es un justo spinoziano. La justicia distributiva se ando precisamente a cada uno el suyo. A cada uno lo que, lo que merece. Y... Hay una diferencia entre la ética según Lacan, y él ha hecho un seminario que se llama la ética del psicoanálisis, y la ética según Spinoza. Tienen algo en común. Tienen la idea de no ceder. No definen el culmen de la moralidad, de la eticidad, como un renunciar. Cuando parece fundamental en el discurso moral que la invitación a renunciar precisamente a renunciar a su deseo o de renunciar a su satisfacción de renunciar a su goce en Spinoza como en Lacan el término es contrario, es no ceder no ceder sobre su deseo, dice Lacan perseverar en su ser dice Spinoza Ahora, no sé exactamente lo mismo porque el deseo, según Lacan, es precisamente una falta de ser. Y es muy importante no ceder sobre su falta de ser. Pero también de no ceder sobre la causa de su deseo. Es exactamente lo que Freud explica en su libro Malestar en la Cultura. Él llama super yo lo que en un sujeto exige la renunciación. Lo que conduce un sujeto a renunciar a la satisfacción pulsional. Para ser moral. Notando la paradoja que renunciando para ser moral, el sujeto se siente más culpable, es decir, siempre más exigente. Renunciar a la satisfacción funcional, renunciar al goce, al juicios, que es la palabra de, de la carne por ese modo de satisfacción tan distinto de la beatitud de Spinoza renunciar al goce hace el superior siempre más exigente de tal manera que De tal manera que parece que parecen dos cosas opuestas que el superior y la pulsión. El superior dirigiéndose a la pulsión para 
impedirla de conducir el sujeto. ¿Mm? Los bajos instintos, los deseos vulgares. Y, el, y se puede decir, ya es una justificación para llamar la pulsión una voluntad, ¿Mm? que hay una voluntad moral, una voluntad moral, y de ese lado una voluntad, una voluntad contraria, que es una voluntad de satisfacción, una voluntad de goce. Parecen dos fuerzas opuestas y que sería uh, la función del superior de dominar y controlar esa queja, esa búsqueda de goce que Freud llama pulsión. O oh, lo que Freud encuentra en ese lugar precisamente, el secreto del superior freudiano, el secreto de la moralidad, es precisamente que que hay un circuito invisible, hay un circuito según el cual cada vez que hay renunciación del lado de la pulsión, que hay un menos de ese lado, hay un más de ese lado. ¿Qué pasa? Eh? Cuando, no sé, Juanito o Adelita van a buscar uh, en secreto, uh, sin que los padres lo pueden ver, uh, comer en, uh, en la cocina, que la madre se dice, pero ¿cómo desaparece todo eso? Que hay siempre menos así cuando Adelita engorda, engorda, engorda. A un momento uno puede ver que, que si hay menos en la cocina y que engorda Adelita, es Adelita que va a comer de, en la cocina. Lo mismo. La paradoja freudiana, es, lo que Freud constata es que precisamente toda renunciación pulsional no rece el superior ¿Mm? alimenta el superior y Lacan habla de la gourmandise de la glotonería del superior que hace de comparación no completamente inadecuada es decir que del punto de vista analítico La voluntad moral es solamente de apariencia opuesta a la voluntad de goce. Es una forma de la voluntad de goce y la peor. De tal manera que hay ese circuito y que Lacan ha puesto en evidencia en un texto de él que se llama Kant con Sad. No hay dos personas más opuestas que Kant y su imperativo categórico y San con la más baja, el más bajo goce. Y la demostración de Lacan al nivel teórico es precisamente que Sad revela con su voluntad de goce el secreto de la voluntad moral de Kant. Y traduce así exactamente lo que Freud demuestra en un texto de él que se llama El problema económico del masoquismo. Cuando él habla del sadismo de la conciencia moral. Y que cuando en el mismo texto toma como ejemplo de la conciencia moral el imperativo categórico de Kant. De tal manera que 
Lacan en eso es completamente cerca de, de, del texto de la intención de Freud. Así, eh, la ética del psicoanálisis como la ética de Spinoza admite que cada uno persevera en su ser en varias formas, según varias formas. Y seguramente hay mejores y peores formas. De la misma manera que a pesar que cada uno siempre tiene su satisfacción, cualquier cosa que hace, obtener la satisfacción a través del superior, es decir, a través de la infelicidad, la queja, la interdicción, el síntoma no es, es una manera de perseverar en su ser, una manera muy fuerte también de perseverar en su ser que perseverar en su síntoma, pero quizás no es la mejor forma. El robador de Spinoza también persevera en su ser, pero tiene menos realidad que el justo, que el hombre justo. Es decir que Freud, Lacan y Spinoza hacen la misma crítica del superior. Y la ética de Spinoza es una ética sin superior. Es un esfuerzo para pensar una ética sin superior. Así. Cada uno tiene su fantasma. Cuando uno tiene síntomas del punto de vista analítico, es un modo de gozar, de gozar en el sufrimiento. Y eso tiene esa consecuencia por los analistas. Para Porque me interesa la ciudad de los analistas. Estoy haciendo en la Universidad de París un curso ese año sobre el banquete de los analistas. Que es una manera de denominar esa ciudad de los analistas. Y los analistas, ¿cómo, cómo saben eso? Que el conjunto fantasma y sí. Es para cada uno un modo de cosa. Respectar. Son conducidos a respetar fantasma y síntoma. Es decir que en la práctica, efectivamente, hay algo que respetar. En el modo de gozar de un sujeto. Pero extienden eso, voy a decir, de, al punto de cuando algo para ellos se puede llamar un síntoma, es realmente adoración. Lacan había notado que la primera ortografía de síntoma en francés era, se podía oír en francés como el santo hombre, hombre santo. De tal manera que sí, ahí cuando los analistas no entienden el psicoanálisis, hay para ellos como una santidad del síntoma. Y eso tiene como consecuencia en el tipo de cura que dirigen que esa cura es más como una cultura del fantasma y del síntoma, como una intensificación del fantasma y del síntoma. Es decir, impide ir más allá del fantasma y del conjunto fantasma y síntoma. 
ese más allá del fantasma que Lacan ha llamado el momento de, de ir más allá, el pase. El pase que tiene como un elemento místico. Como si solo se podían entender los que se sitúan más allá del fantasma. Y si los analistas no se sitúan más allá del fantasma, se mantienen, según la expresión de Lacan, como los doctos de un saber del cual no pueden discutir entre ellos. Y hay que decir que las asociaciones analíticas eh, parecen bastante de ese tipo. Son sociedades donde no se habla, donde no se escucha. Es por eso que son sociedades donde se injuria. Es un modo de comunicación, pero un poco de bajo nivel. Y eso quizás eh, no conduce a distinguir el propio saber analítico que no es el saber de los analistas, el saber analítico. El saber analítico es el inconsciente. Esa definición del inconsciente freudiano como un saber la debemos a la acá. Hay que decir una palabra sobre cómo define saber. Define saber como una articulación de significante. Es decir, define el saber no como un conocimiento. Un conocimiento es un tipo de saber que uno eh, conoce cuando uno sabe que sabe. Pero hay saberes que podemos reconocer como saberes sin saber nada de lo que dicen. Ejemplo, los hieroglíficos. Había una piedra famosa en la historia que también no podía ver. Todas las piedras no pueden ver. Pero la cual, a pesar de no poder ver, estaba capaz de mirar, de mirar y de atraer el interés. A mi modo, el interés de Champollion el que descubrió cómo descifrar el texto hieroglífico eh, bueno, eh, de, de, de la piedra de Rosetta. De Roset. ¿Qué era? Y hay que decir, Champollion, ¿cómo le hizo? A través de una comparación de textos. Es decir, que en el psicoanálisis no podemos como Spinoza, rechazar el método de la comparación. ¿Y qué era el texto de la piedra antes del desciframiento de Champollion? Podríamos decir que era un texto sin significación. Sabíamos que había un saber en eso, pero no se podía de liberar, liberar la significación que había. Pero no era exactamente un texto sin significación, porque tenía la significación de la enigma. Y hay pocas significaciones tan poderosas que la significación de la enigma. Pero no tenía sentido, y ha tenido sentido solamente por comparación con otro. 
Y hay que decir que del contenido del texto, el contenido no es interesante. Lo interesante es descifrar. Pero cuando la CAC dice el inconsciente es un saber, ¿qué dice otro? Que es un saber de correspondencia. El inconsciente es un saber de correspondencia. En el, ¿Dónde viene para ustedes el efecto de verdad de mi anécdota, del, de mi acto fallido? El efecto de verdad que tiene para ustedes es precisamente que las palabras corresponden en mi historia y en mi desciframiento. Que, uh, ¿Y eso? ¿Qué relación hay en la realidad entre escribir cartas y con los bagajes, eh, tomar un vuelo en directo. A nivel de la realidad, eso no tiene nada que ver. Estar cómodo en su consultorio a escribir sus pequeñas cartas eh, a alguien que no tiene los mismos principios y tomar los bagajes para ir al aeropuerto de Madrid es bastante largo. No sé si ustedes le conocen, pero no. Eso al nivel de la realidad no tiene nada que ver. Es solamente la similitud de la palabra. Que esas dos cosas tan distintas se llaman una correspondencia. Es decir que en eso, si uno dice, tomó su correspondencia con Granada, no se puede saber si ha tomado su avión o si ha llevado con él sus cartas. El saber inconsciente reside en la correspondencia, es decir, en el hecho que las palabras corresponden. Corresponden mucho, con mucho más eficacidad que el fax. Es decir, que uh, corresponden muy bien entre ellos y uh, nosotros uh, estamos a correr uh, 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 después. ¿Mm? Somos ya perdidos. Ya todo el cálculo es ha hecho que ha llevado ese libro en mis manos y en el vuelo, cuando yo soy uh, mucho antes a pensar que he llevado conmigo la ética. Es decir, las palabras corresponden mucho más entre ellas que conmigo. Y se puede decir, he dicho palabras, pero ustedes saben el papel de la homofonía también. Es decir que cuando uh, hay uh, palabras que se dicen de la misma manera a pesar que no se escriben de la misma manera, eso hace muchos malentendidos y en los análisis de Freud pone mucha presencia. De tal manera que no vamos a decir las palabras corresponden, pero los significantes corresponden. Y es en eso que yo podía introducir la definición del inconsciente de Lacan a partir del hecho que un significante corresponde con otro significante. O como él dice, que un significante está para otro significante. Ahora, voy a terminar con eso terminar, el, ir un poco más allá en el análisis de mi acto fallido. Primero, hay una sustitución. El acto fallido es la sustitución de la correspondencia de Spinoza a la ética de Spinoza. Pero, además, ahí toda alrededor de esa correspondencia hay muchísimas líneas que ya he notado. Ahí que bueno, la línea correspondencia y ética. 
ahí el hecho que había la correspondencia de Spinoza, la correspondencia con Granada, mi correspondencia de París, con alguien que, voy a decir, no tiene la misma ética que, que yo. Y ahí también eh, en la emoción ahí otras cosas muchas. voy a decir hay otros libros también bajo ese acto porque hay un otro libro primero que yo he llevado un libro que yo había comprado en Madrid hace algunas semanas tratando de leerlo antes de venir acá ese libro se llama El Moro de Granada y es un estudio sobre el desplazamiento de la figura del Moro de Granada a través de la literatura española y mundial yo quería conocer más sobre ese desplazamiento extraordinario de ese significante para no recer un poco mi conferencia de acá y a leerlo un poquito me he recordado que antes de todo eso es otro libro que la ética de Spinoza Porque en el Moro de Granada, el Moro de Granada me hizo recordar de Boadil. Y el libro que yo quería llevar acá, que yo había pensado al momento de, de hablar con Carmen Rivet de Silva, era un libro de un poeta francés. Consagrada, consagrado a Granada y que es un libro donde para mí ha constituido como el mito de Granada que es un libro del poeta francés Aragón yo quería llevar acá en realidad el libro que se llama El loco de Dereza. Y precisamente lo que había movido, enganchado todo eso era esa correspondencia loca. Y bajo la correspondencia y la ética había el loco de Elsa. No es el fin de mi análisis de mi acto feliz. Y de toda manera, porque no conviene de continuar en este mucho más allá, pero, pero de toda manera, el saber inconsciente es siempre un saber incompleto. Y es por eso que un analista seguramente tiene un inconsciente. El, un saber incompleto y, voy a, y que parece capaz de comer todo. El, es un saber que es un dragón. Se dice así. Porque con esa cadena que yo he empezado de la correspondencia hacia la ética y el moro de Granada y uh, uh, el loco de Elsa, en cadena yo podría, podría tomar todos los libros de mi biblioteca. Es decir que el inconsciente es la manera que se encadenan los significantes. No es en la profundidad, es en la manera que se encadena. 
Y en eso hay que reconocer que no solamente el inconsciente es un saber, pero que es un trabajador y un calculador. Gracias.